సమ్మర్ హాలిడేస్ రెండు నెలలు ఉంటాయి అనుకున్నాం కానీ చూస్తూ చూస్తూనే హాలిడేస్ దగ్గరకు వచ్చేసాయి మళ్ళీ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళే టైం కూడా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది మీరు కూడా ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా ఒక రెండు రోజులు సెలవు పెట్టి పిల్లలతో హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి హలో అండ్ వెల్కమ్ టు మీ కోసం ఈరోజు ఫస్ట్ మనకి మెయిల్ వచ్చింది శ్రావణి గారు రాశారు మరి ఏం అడుగుతున్నారో చూద్దాం హాయ్ మీకోసం నా పేరు శ్రావణి ఒంగోలు నుండి మెయిల్ చేస్తున్నాను హలో శ్రావణి గారు నమస్తే మీరు చూపించే రెసిపీస్ చాలా బాగుంటాయి నేను కూడా ట్రై చేశాను శ్రావణి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇలాగే మా ప్రోగ్రామ్ని చూస్తూ ఉండండి మేము చూపించిన రెసిపీస్ని ట్రై చేయండి మష్రూమ్ బిర్యానీ అంటే నాకే కాదు మా మమ్మీకి కూడా చాలా ఇష్టం ఒకసారి ఫ్యామిలీతో కలిసి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు మష్రూమ్ బిర్యానీ తిన్నాము ఆ మష్రూమ్ బిర్యానీ చాలా నచ్చింది ఇంట్లో ఎన్నిసార్లు ట్రై చేసినా కూడా రెస్టారెంట్ టేస్ట్ రావట్లేదు ప్లీజ్ నా కోసం రెస్టారెంట్ స్టైల్లో మష్రూమ్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలో చూపించండి అని శ్రావణి గారు మనకి మెయిల్ చేశారు శ్రావణి గారు మష్రూమ్ బిర్యానీ నిజంగా బాగుంటుందండి మీకోసం మీ అమ్మగారి కోసం ఈరోజు నేను మష్రూమ్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి శ్రావణి గారు మష్రూమ్ బిర్యానీ చేసుకోవడానికి ముందు మనం గిన్నెలో నీళ్లు పెట్టుకోవాలి అన్నం ఉడకబెట్టుకోవాలి కదా సో నీళ్లు వేడే లోపల ముందుగానే నేను ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు అలాగే కొంచెం పచ్చిమిర్చి కావాలి పుదీనా మష్రూమ్ బిర్యానీలో ఈరోజు మనం టమాటాలు వేస్తున్నాం టమాటాలలో మష్రూమ్స్లో న్యాచురల్గానే మంచి టేస్ట్ ఇంకా ఫ్లేవర్స్ చాలా ఉంటాయండి మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాం టేస్ట్ పెంచడం కోసం టేస్టింగ్ సార్ అదే అజునమోటో అంటాం కదా అది వేస్తాం కానీ అది వేయకుండానే మనకి న్యాచురల్గా మష్రూమ్స్లో అలాగే టమాటాలతో వచ్చేస్తుంది అందుకే మష్రూమ్ బిర్యానీలో టమాటా వేస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం టమాటాలని కట్ చేసుకుందాం అలాగే మష్రూమ్ని మష్రూమ్ ఎప్పుడైనా సరే చూడడానికి కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తుంది కానీ ఒకసారి కుక్ అయిపోయింది అనుకోండి దగ్గరగా చిన్నగా అయిపోతుంది కదా అందులోనూ మనం చేస్తుంది బిర్యానీ కదా శ్రావణి గారు కట్ చేయకుండా ఇలాగే మనం వేసేద్దాం ఒకసారి కుక్ అయిన తర్వాత చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది సో మరి ముందు ఇక్కడ నీళ్లు మరుగుతూ ఉన్నాయి కదా ఇందులో మనం మసాలాలు వేసుకుందాం మామూలుగా రెగ్యులర్గా అన్ని బిర్యానీస్కి మనం వేసుకుంటాం కదా దాల్చిన చెక్క లవంగాలు ఇలాచి సాజీరా అవి దాల్చిన చెక్క లవంగాలు సాజీరా ఇలాచి ఇంకా బిర్యానీలో వేసుకోవడానికి బిర్యానీ ఆకు కావాలి బిర్యానీ పువ్వు కూడా ఉంది బిర్యానీ పువ్వు కూడా తీసుకున్నాం అలాగే కొంచెం బిర్యానీలో జీడిపప్పు కూడా వేసుకున్నాం నీళ్ళని మనం కొంచెం చిన్న స్టవ్ మీదకి షిఫ్ట్ చేసుకుందాం అలాగే ఇక్కడ ఇంకో ప్యాన్ కూడా పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు మరుగుతున్న నీళ్ళల్లో లవంగాలు దాల్చిన చెక్క ఇలాచి సాజీరా బిర్యానీ పువ్వు అలాగే ఉప్పు నీళ్ళలో మసాలా వేసాం కదా ఇంకా కొంచెం నీళ్లు మరగాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్యాన్ పెట్టుకున్నాం కదా ప్యాన్ వేడైన తర్వాత ఇందులో కొంచెం నెయ్యి అలాగే కొంచెం నూనె నెయ్యి నూనె వేడైన తర్వాత ఇందులో దాల్చిన చెక్క మరి ఎక్కువ అవసరం లేదు కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒక అనాస పువ్వు ఇలాచి లవంగాలు
బిర్యానీ ఆకు బిర్యానీ ఆకు వేసిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు బిర్యానీలో కొంచెం ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది ఉల్లిపాయలు కొంచెం మంచి కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు వేసిన తర్వాత ఉప్పు అలానే ఒక మూడు పచ్చిమిర్చి శ్రావణి గారు ఉల్లిపాయలు వేగే లోపల ఇక్కడ మనకి మసాలాలతో పని అయిపోయింది ఇవన్నీ ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు మంచి బ్రౌన్ కలర్ రావాలి మరి ఉల్లిపాయలు వేగే లోపల మనం టమాటాలని కట్ చేసుకుందాం టమాటాలని కూడా ఈ ముచ్చిక కట్ చేసి పొడుగా కట్ చేసుకోవాలి టమాటాలు కట్ చేసి బౌల్లోకి తీసేసుకొని అలాగే కొత్తిమీర పుదీనా కూడా కట్ చేసుకున్నాం పుదీనాని కూడా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి అలాగే కొత్తిమీర ఇక్కడ నీళ్లు కూడా బాగా మరుగుతున్నాయి ఇందులో ముందుగానే నానబెట్టి పెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యం ఇందులో నీళ్లు తీసేద్దాం ఒక కప్పు బాస్మతి బియ్యం కడిగి పెట్టుకున్నాను నేను ఎప్పుడైనా సరే బాస్మతి బియ్యంని నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ముందుగానే ఒక అరగంట గంట ముందు నానబెట్టుకొని పెట్టుకోవాలి అలాగే ఉల్లిపాయలు కూడా మంచి బ్రౌన్ కలర్లో వేగాయి ఇప్పుడు ఇందులో సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర ఇంకా పుదీనా వేసి ఒక్కసారి కలుపుకొని ఇందులో టమాటా వేసుకోవాలి ఒకసారి టమాటా వేసేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి అలానే బాస్మతి బియ్యం వేసాం కదా ఒక్కసారి కలుపుకుందాం బాస్మతి బియ్యం వేసిన తర్వాత ఎక్కువగా కలపకూడదు చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి కదా విరిగిపోతాయి సో ఇప్పుడు కొంచెం టమాటాలు వేగనివ్వాలి అలాగే ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఇలా మంచిగా బ్రౌన్ కలర్ వేగితే బిర్యానీకి ఆ ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం కారం ధనియాల పొడి కలుపుకోవాలి ఒకసారి కలిపిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం పెరుగు కొంచెం పెరుగు వేసిన తర్వాత ఒక నిమిషం మూత పెట్టేసి కొంచెం ఉడకనివ్వాలి ఆ పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఉడకబెట్టుకోవాలి అలానే బాస్మతి బియ్యం ఉడకడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఇలా నూనె బయటకు వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఒక్కసారి కలిపేసి జీడిపప్పు తెచ్చుకున్నాం కదా కొంచెం జీడిపప్పు వేసుకుందాం కొంచెం జీడిపప్పు ఇప్పుడు 
ఇప్పుడు ఇందులో మష్రూమ్స్ మష్రూమ్స్ వేసి ఒక్కసారి కలుపుకొని మూత పెట్టేస్తే చక్కగా మగ్గుతాయి అలాగే బాస్మతి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఉడికిపోయింది ఈలోపు ఇక్కడ ఉన్న సందడంతా తీసేసుకున్నాం అన్నం ఉడికింది అన్నం ఒక నైంటీ పర్సెంట్ ఉడకాలి ఇప్పుడు అన్నం పైన పరుచుకున్న తర్వాత పై నుండి కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని మూత పెట్టేసి గిన్నెని చిన్న మంట పైన పెట్టుకోవాలి చిన్న మంట పైకి షిఫ్ట్ చేసుకుని ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు ఇలాగే మగ్గనిస్తే మీరు అడిగిన మష్రూమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది మరి బిర్యానీ రెడీ అయ్యే లోపల మనం కిచెన్ని క్లీన్ చేసుకుందాం శ్రావణి గారు మీరు అడిగిన మష్రూమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది అయితే బిర్యానీని ఎప్పుడైనా సరే స్టవ్ ఆఫ్న వెంటనే వడ్డించుకోకుండా ఒక ఐదు పది నిమిషాల తర్వాత వడ్డించుకుంటే బిర్యానీ బాగుంటుంది చక్కగా దమ్ అవుతుంది మరి మీరు అడిగిన మష్రూమ్ బిర్యానీ చూసారు కదా మరొకసారి తయారీ విధానం చూడండి మష్రూమ్ బిర్యానీ తయారీ విధానం ముందుగా మరుగుతున్న నీళ్ళల్లో లవంగాలు దాల్చిన చెక్క ఇలాచి సాజీరా బిర్యానీ పువ్వు సరిపడా ఉప్పు వేసి మరిగించాలి ఆ తర్వాత అందులో ముందుగా కడిగి నానబెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యం వేసి ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో నెయ్యి నూనె వేడి చేసుకుని దాల్చిన చెక్క అనాస పువ్వు ఇలాచి లవంగాలు బిర్యానీ ఆకు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు సరిపడా ఉప్పు పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత అందులో సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర పుదీనా కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కారం ధనియాల పొడి పెరుగు వేసి కలుపుకొని మూత పెట్టి ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గనిచ్చిన తర్వాత అందులో జీడిపప్పు మష్రూమ్స్ వేసి కలుపుకొని ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టుకుని ఉడికించాలి ఆ తర్వాత మనం ముందుగానే ఉడికించుకున్న బాస్మతి అన్నం వేసి పరుచుకున్న తర్వాత పై నుండి కొంచెం నెయ్యి వేసి మూత పెట్టి పది నుండి పదిహేను నిమిషాలు మగ్గనిస్తే మష్రూమ్ బిర్యానీ రెడీ శ్రావణి గారి కోసం మనం మష్రూమ్ బిర్యానీ చేసేసాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి దీన్ని కాసేపు వెనకాల పెట్టేసుకుని నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏంటో చూద్దాం నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏంటో తెలుసా గోంగూర బోటి అనుపమ గారు మనకి మెయిల్ రాశారు ఒకసారి బిర్యానీ వెనకాల పెట్టేసి అనుపమ గారు గోంగూర బోటి ఎందుకు అడిగారు చూద్దాం హాయ్ స్వప్న గారు నా పేరు అనుపమ ఎలా ఉన్నారు హలో అనుపమ్ గారు నేను చాలా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు మా మమ్మీకి గోంగూర బోటి అంటే చాలా ఇష్టం మీరు ఆ రెసిపీ చూపిస్తే మమ్మీకి చేసి పెడతాను అని అనుపమ్ గారు అంటున్నారు అనుపమ్ గారు తప్పకుండా అండి గోంగూర బోటి ఎలా చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను అమ్మగారికి చేసి పెట్టండి బోటి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కాకపోతే వచ్చిన చిక్కల్లా బోటిని కడగడం చాలా టైం పడుతుంది వండడం పెద్ద ప్రాసెస్ ఏం కాదు కానీ దాన్ని క్లీన్ చేయడం చాలా టైం పడుతుంది ఒక్కసారి చక్కగా క్లీన్ చేసేసుకున్నాం అనుకోండి వంట ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ముందుగానే మీరు మెయిల్ రాశారని చెప్పి నేను బోటిని క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే గోంగూరని కూడా చక్కగా ఒలిచి పెట్టుకున్నా అయితే గోంగూరలో మనకి రెండు రకాలుగా దొరుకుతుందండి ఒకటి తెల్ల గోంగూర ఒకటి ఇలా కొంచెం రెడ్ కలర్లో ఉండే గోంగూర తెల్ల గోంగూరలో అంత పులుపు ఉండదు ఇలా కొంచెం రెడ్ కలర్లో ఉన్న గోంగూరలో పులుపు రుచి చాలా బాగుంటుంది సో గోంగూరని ముందుగానే క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే బోటీని కూడా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను అయితే బోటీని కుక్కర్లో వేసి ఒక ఐదు ఆరు విజిల్ ఉడకబెట్టుకున్న తర్వాత గోంగూరని సపరేట్గా మనం తాలింపు చేసి చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం అలాగే చేద్దాం ముందుగా ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టుకున్నాము స్టవ్ ఆన్ చేసి అయితే బోటీని ఉడకబెట్టేటప్పుడు ఎక్కువగా నీళ్లు పోయాల్సిన అవసరం లేదండి బోటీలో నుండే నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి కొంచెం ఉప్పు కొంచెం పసుపు వేస్తే సరిపోతుంది బోటీ వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం ఉప్పు కొంచెం నూనె 
వేసి ఒక్కసారి కలుపుకొని చిన్న మంటలో ఆరేడు విజిల్లు ఉడకబెట్టుకోవాలి అయితే దీన్ని మనం వేరే స్టవ్ మీదకి షిఫ్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకో ప్యాన్ పెట్టుకుందాం స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని మసాలాకి ధనియాలు ఎండు మిరపకాయలు అలాగే లవంగాలు ఇలాచి దాల్చిన చెక్క వేసుకోవాలి దాల్చిన చెక్క ఇలాచి లవంగాలు కొంచెమే బోటీ తీసుకున్నాం కాబట్టి మరి ఎక్కువగా అవసరం లేదు మసాలా అలాగే ఇలాచి లవంగాలు మరి ఎక్కువగా మసాలా ఉంటే కూడా అంత బాగుండదు సో వీటిని జస్ట్ డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి చిన్న మిక్సీ జార్ తెచ్చుకుందాం ఒకసారి అనుపమ్ గారు ధనియాలు ఎండు మిరపకాయలు లవంగాలు ఇలాచి దాల్చిన చెక్క కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం మిక్సీలో వేసేసుకుందాం అయితే వేడిగా ఉన్నప్పుడు మిక్సీ పట్టడం కన్నా కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకుంటే మంచి పౌడర్ అవుతుంది లేదంటే ముద్దగా అయిపోతుంది సో ఇవి చక్కగా వేగాయి కదా ఇప్పుడు వీటిని మిక్సీ జార్లో వేసుకుందాం ఇవి చల్లగా అయ్యే లోపల మళ్ళీ పొయ్యి మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో నూనె వేసుకోవాలి నూనె కొంచెం వేడైన తర్వాత ఇందులో సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు అనుపమ్ గారు ఉల్లిపాయలు వేసిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం ఉప్పు కానీ జాగ్రత్త ఇందాక మనం బోటీలో వేసుకున్నాం కాబట్టి మరి కొంచెం ఎక్కువ ఉప్పు వేసుకుందాం అనుకోండి ఉప్పగా అయిపోతుంది సో కొంచెం చూసి ఉప్పు వేసుకోవాలి అలాగే ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి వేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి వేగే లోపల మసాలా మిక్సీ పట్టేసుకుందాం మసాలా రెడీ అయిపోయింది అనుపమ్ గారు కొంచెం ఘాటుగా ఉంది ఉల్లిపాయలు వేగుతూ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు వేసుకోవాలి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి ఇందాక బోటీలో కూడా మనం పసుపు వేసాం సో ఇప్పుడు కొంచెం తక్కువగా అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇందులో ముందుగానే క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర గోంగూర చాలా తొందరగా ఉడికిపోతుందండి ఇంకా చూడడానికి చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సహజంగానే ఆకుకూరలు ఏవైనా సరే వేయగానే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి కానీ ఒక్కసారి కొంచెం ఉడికాయంటే దగ్గరగా వచ్చేస్తాయి అయితే బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆకుకూరల్ని ఉడకబెట్టుకునేటప్పుడు మూత పెట్టి ఉడకబెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఆకుకూరలో ఉండే మంచి గ్రీన్ కలర్ అదంతా వెళ్ళిపోతుంది అందుకే ఆకుకూరల్ని ఎప్పుడైనా ఇలా ఓపెన్గానే కుక్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇలా కలుపుతుంటేనే గోంగూర చక్కగా వేగిపోతుంది కొంచెం గోంగూరలో జిగుటుతనం ఉంటుంది చూడండి ఆహా మంచి సువాసన వస్తుంది ఇంకా కొంచెం దగ్గరగా వచ్చే వరకు మగ్గనివ్వాలి గోంగూర చక్కగా మగ్గిపోయింది అలాగే బోటీ విజిల్స్ కూడా వచ్చాయి ఆ ప్రెషర్ కూడా పోయింది ఇప్పుడు మూత తీసేసి 
చెప్పాను కదా సహజంగానే బోటీలో నీళ్ళు ఎక్కువగా వస్తాయి కాబట్టి ఉడకపెట్టేటప్పుడు మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా నీళ్లు పోయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు ఉడకబెట్టుకున్న బోటీని గోంగూర మిశ్రమంలో వేసేయాలి ఇప్పుడు కొంచెం స్టవ్ పెద్దగా పెట్టుకుని మొత్తం ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి మనం చేసుకున్న మసాలా పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి కొంచెం మీకు గ్రేవీ లాగా ఉండాలి అంటే ఈ కన్సిస్టెన్సీలో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనుపమ గారు మీరు అడిగిన గోంగూర బోటి రెడీ అయిపోయింది బౌల్ తెచ్చేసుకుందాం ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ తీసేద్దాం అనుపమ గారు ఇలా మనం వేసిన నూనె కొంచెం బయటకు వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి దగ్గరగా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని బౌల్లోకి తీసుకుందాం అనుపమ్ గారు మీ మమ్మీకి గోంగూర బోటి అంటే ఇష్టం అని చెప్పారు కదా మరి ముందు గోంగూర బోటి ఎక్కడ టేస్ట్ చేశారు ఎలా ఉండింది అదేం నాకు చెప్పలేదు ఇప్పుడు నేను చూపించిన గోంగూర బోటి చూసారు కదండి ఇంట్లో తయారు చేసిన తర్వాత ఎలా వచ్చిందో మళ్ళీ నాకు మెయిల్ చేయండి అలాగే మీకు గోంగూర బోటీతో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా కొన్ని వివరాలు మాకు చెప్పండి షోలో మాట్లాడుకుంటూ చేద్దాం అలాగే గోంగూర బోటి తయారీ విధానం మరొకసారి చూడండి గోంగూర బోటి తయారీ విధానం ముందుగా ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్లో బోటి సరిపడా ఉప్పు పసుపు నూనె వేసి కలుపుకొని మూత పెట్టి ఆరు నుండి ఏడు విజిల్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్లో ధనియాలు ఎండుమిరపకాయలు దాల్చిన చెక్క ఇలాచి లవంగాలు వేసి డ్రై రోస్ట్ చేసుకుని మిక్సీ జార్ లో వేసి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకొని పౌడర్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత అదే పాన్ లో నూనె వేడి చేసుకుని అందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు సరిపడా ఉప్పు పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించుకోవాలి తర్వాత అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు ముందుగానే కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూర వేసి బాగా కలుపుకొని రెండు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి ఆ తర్వాత అందులో ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న బోటి మిశ్రమం వేసి బాగా కలుపుకొని ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న మసాలా పొడి వేసి బాగా కలుపుకొని నూనె బయటికి వచ్చే వరకు వేయించుకుంటే గోంగూర బోటి రెడీ అనుపమ్ గారు అడిగిన గోంగూర బోటి రెడీగా ఉంది అలాగే శ్రావణి గారి కోసం మనం చేసిన మష్రూమ్ బిర్యానీ కూడా తెచ్చేసుకుందాం ఫస్ట్ బిర్యానీ వడ్డించుకునేటప్పుడు కొంచెం ఇలా రైస్ ని లూజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మష్రూమ్ బిర్యానీ పక్కనే గోంగూర బోటి అసలు భోజన ప్రియులకి ఇంతకన్నా ఏం కావాలండి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా మష్రూమ్ బిర్యానీతో పాటు గోంగూర బోటి కూడా బాగుంటుంది ట్రై చేయండి మీకు కూడా ఇలాంటి రెసిపీస్ ఏమైనా కావాలి అంటే స్వప్నకి ఉత్తరం రాయండి లేదా మెయిల్ అయినా చేయండి మరి మీ ఉత్తరాల కోసం మీ మెయిల్స్ కోసం స్వప్న ఎప్పుడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది మీకోసం